लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट लेक्चर आर टू डिफाइन वर्मी कम्पोस्टिंग टू गेन नॉलेज ऑन द बेनिफिट एंड टाइप्स ऑफ अर्थ वॉर्म यूज फॉर वर्मी कम्पोस्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्मी कम्पोस्टिंग प्रोसेस टू गेन नॉलेज अबाउट न्यूट्रेटिव वैल्यू ऑफ वर्मी कम्पोस्टिंग वर्मी कम्पोस्टिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्पोस्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन टू वॉम कास्टिंग यूजिंग सेलेक्टेड स्पीसीज ऑफ वॉम सच एज अर्थ वॉम रेड रिगलर्स एंड वाइट वॉम्स इट इज द नेचर वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिय फ्रॉम डेड टिश्यू बैक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिक वेस्ट इज ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज इन टू वर्मी कम्पोस्ट और ह्यूमस और वॉम मैन्योर The warm casting are highly beneficial to the soil. The vermi composting process takes place in long trough where the temperature is maintained below 35 degrees centigrade. The vermi compost produced contains water soluble nutrients and serves as an excellent nutrient rich organic fertilizer and soil conditioner. Phases of vermi composting Vermi composting is carried out in several phases as described below collection and separation this phase involves the collection of waste followed by processing that involves shredding mechanical separation of metals glasses and ceramics and storage of organic waste digestion of organic waste organic waste are pre digested for 20 days by heaping the materials along with the cattle's dung slurry this process partially digests the materials making it fit for earthworm consumption cattle dung and biogas slurry may be used after drying wet dung should not be used for vermi compost production preparation of earthworm bed for carrying out vermi composting a concrete base is required to put the waste as loose soil will allow the worm to go into soil also while watering all the dissolved nutrients go into the soil along with the water collection of vermi compost the completely composted material is separated from the partially composed one by sieving the partially composed material will be again put into vermi compost bed or complete composting storage of compost the vermi compost obtained should be stored in proper place to maintain moisture and allow the beneficial microorganisms to grow methodology for the production of vermi compost selection of suitable earthworm about 350 species of earthworm found in india with varied food and burrowing habits the red worms african earthworm and composting worm are some of the species that are reared to convert organic waste into manure the african worms are much preferred over the other two types because it produce higher production of vermi compost in short period of time and produce more young ones in the composting period selection of suitable location sheltered culturing of worms is recommended from excessive sunlight and rain vermi composting process requires shaded place with high humidity and cool environment abundant cattle shed poultry shed basement backyards or unused buildings are used selection of containers cement tanks are constructed to a height of 2 and 1/2 feet a breadth of 3 feet and the length depending upon the size of room the bottom of the tank is made to slope drain the excess water from vermi compost unit and small sump is built to collect the drain water vermi compost bed vermi compost bed is prepared by placing sawdust husk coir waste sugar cane trash in the bottom of the container a layer of fine sand is spread over the cultured bed followed by the layer of garden soil the layer are moisture with the water bedding materials shredded paper cardboard makes an excellent bedding particularly when combined with typical non on organic resources such as straw and hay paper mill sludge which has the high absorbency and small particle size complements the high carbon and nitrogen ratio and good bulking properties of straw bark or wood shavings warm food compost worm are being eaters they eat almost anything organic under ideal condition they are able to consume in excess of their body weight each day 
मैन्योर आर मोस्ट कॉमनली यूज वार्म फीड स्टॉक विद डेरी एंड बीफ मैन्योर जनरली कंसिडर द बेस्ट फूड वर्मी कम्पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज कैटल डंग फार्म वेस्ट क्रॉप रेसिड्यूज वेजिटेबल मार्केट वेस्ट फ्लावर मार्केट वेस्ट एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रूट मार्केट वेस्ट एटसेट्रा आर सुटेबल फॉर द वर्मी कम्पोस्ट प्रोडक्शन बिफोर वर्मी कम्पोस्टिंग कैटल डंग शुड बी ड्राइड इन ओपन सनलाइट एंड ऑल अदर वेस्ट शुड बी प्री डाइजेस्टेड विद काउ डंग फॉर ट्वेंटी डेज द प्री डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इज मिक्सड विद थर्टी परसेंट कैटल डंग एंड देन प्लेस इन टू द कंटेनर मॉइस्चर लेवल इज मेंटेन एट सिक्सटी परसेंट सिलेक्टेड अर्थफॉर्म आर प्लेस यूनिफॉर्मली ओवर द मटेरियल दैट हैज टू बी कम्पोस्टेड देर इज नो नीड टू पुट द अर्थफॉर्म इन साइड द वेस्ट एज दे मूव इन साइड ऑन देयर ओन रफली फोर वन मीटर वन मीटर ब्रेड एंड पॉइंट फाइव मीटर हाइट ऑफ द वर्मी ब्रेड वन के जी ऑफ वॉर्म्स इज नीडेड मॉइस्चर शुड बी मेनटेन टू सिक्सटी परसेंट थ्रू आउट द कम्पोस्टिंग प्रोसेस हैंस डेली वाटरिंग ऑफ द वर्मी बेड इज नॉट रिक्वायर बट द वाटर शुड बी स्प्रिंकल्ड ओवर द बेड इफ नेसेसरी हार्वेस्टिंग ऑफ द कास्टिंग फॉर्म ऑन द टॉप लेयर आर डन पीरियोडिकली दैट इज मे बी वंस इन अ वीक वाटरिंग शुड बी स्टॉप्ड बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ वर्मी कम्पोस्ट द कास्टिंग आर स्कूप्ड आउट विद हैंड एंड प्लेस्ड एज हीप इन द शेडी प्लेसेज न्यूट्रेटिव वैल्यू ऑफ वर्मी कम्पोस्ट The nutrients contents of vermi compost depend on the waste material used for compost preparation. If the waste materials are heterogeneous one, there will be wide range of nutrients available in the compost. If the waste materials are homogeneous one, there will be only certain nutrients are available. The common available nutrients in the vermi compost are as follows: organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, sodium, calcium and magnesium copper iron zinc and sulfur benefits of vermi composting vermi compost due to its rich nutrients content serve as an excellent fertilizer to improve soil fertility the worm castings contains 5 times available nitrogen 7 times the available potassium 1 and 1/2 times more calcium phosphorus and magnesium then found in good top soil it is an excellent porosity structure drainage aeration water holding capacity and prevent soil erosion microbial activity in vermi compost is higher than the soil and organic matter from which the compost was formed economic bio waste conversion by vermi composting reduces waste flow to landfills it creates low skill job at local level with low capital investment and relatively simple technologies for less developed agriculture regions through the use of vermi compost the generation of greenhouse gas emissions such as methane and nitric oxide produced in landfills or incinerator are reduced vermi compost is free flowing easy to apply handle and store and does not have bad odor